ਪੰਜਾਬੀ ਰੇਡੀਓ ਯੂ ਐਸ ਐ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿ ਦੋਨੋਂ ਆ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਸਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਸੋ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਮਿੰਟੂ ਗੁਰੂਸਰੀਆ ਜੀ ਮਲੋਟ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਪான்ਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਨੰਬਰ 4822725500 ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤਨੋਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਜੱਸੀ ਗਲ ਪਲੰਬਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਪੁਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿਟੀ ਜੀ ਐਨ ਟਾਇਰ ਐਂਡ ਲੂਪ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੱਕ ਵਾਸ਼ ਆਇਲ ਚੇਂਜ 에ਅਰ ਬ੍ਰੇਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਨਿਮਾ ਸੋਹਤਾ 209-277-0113 ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਪੀਜ਼ਾ ਵਿਦ ਦੇ ਟਵਿਸਟ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੈਜ ਨਾਨ ਵੈਜ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਪੀਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੀਜ਼ਾ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ www.chicagopizzatwist.com ਤੇ 10% ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦੇ ਲਈ ਕੂਪਨ ਕੋਡ 1313313 ਉਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪான்ਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 408 7298 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮਿੰਟੂ ਜੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸ਼ਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਅਖੀਰਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਭਾਸ਼ਣ ਬਸ ਆਸ ਦੀ ਬੱਤੀ ਆਸ ਹੌਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਸ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੀ ਕਦੇ ਜਨਵਰੀ ਕਦੇ ਅਗਸਤ ਬਸ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਕਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਕਦੇ ਅਗਸਤ ਬਸ ਉਹੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਉਹੀ ਭਾਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਉਹੀ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀ ਉਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਸਕੂਲੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਨਿਕਾਂ ਉਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਬੱਚੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਗਟਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਣ ਹੀ ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਵੇ ਚਰਚਾ ਤੇ ਬਣਦੀ ਆ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਗਿਣ ਬੈਠੀਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਲਿਖਣਾ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਦਿਲਚਸਪ ਨੇ ਉਹ ਐਲਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇ
ਫਿਰ ਅਗੇ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਘਰਾਟ ਰਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਉਹੀ ਫਿਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਕਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੈਂਟੜੇਬਾਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਿਲਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀਐਸਟੀ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਡਾ ਸੁਖਾ ਲਾ ਸਾਹ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੁਖ ਦਾ ਸਾਹ ਹੋਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਕਿ ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖੇੜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤਰੰਗਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਖਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਰਾਖਸ਼ੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਇਸ ਪਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਸਮੂਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਵੋਟ ਵਰਗ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਪਾਸ਼ੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਣਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਐਪਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਵੈਸੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਆਨੇ ਬਾਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਕੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੇ ਦਸਤੂਰ ਹੈ ਪਰ ਐਪਕੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਗੁੱਡਾ ਬਣਿਆ ਪਾਪ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਵਾਦ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਾ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਲਓ 2013 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਚਾਨਣ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਯਾਨੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੀਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਤਰ ਕਿਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦੋਗਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਬਣਾਏ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੌਚਾਲਿਆ ਨਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੇ ਜੀ ਗ
ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਐਸਟ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਇਸ ਤੱਕ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ ਬਣਾਇਆ ਸੋ ਇਹ ਉਥੋਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਬਤਾਂ ਪਰ ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਾਪਰੀ ਆ ਕਿ ਐਫਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਪਿਛਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਹ 94 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 2017 ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ 2016 ਵਾਲਾ 94 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀ ਐਫਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜਾਨੀ 82 ਕੁ ਮਿੰਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਲੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਕਦਾ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਜਾਣ ਭਾਸ਼ਣ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਸੀ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪੈ ਗਈ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਸ਼ਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਟਿਆ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਜ ਬੁਰੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾ ਤਰੰਗਾ ਫਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤਕੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਤਕੜਾ ਕਮਾਈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕਰਦਾ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਝੰਡਾ ਖਿੱਚਿਆ ਤੇ ਧੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਝੰਡਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਤਰੰਗੇ ਕਾ ਅਪਮਾਨ ਤਰੰਗੇ ਕਾ ਅਪਮਾਨ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ 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 ਕਰਦੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਡੀਡੀ ਨਿਊਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਐਂਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਤੇ ਇਤੋਂ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਡੀਡੀ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿੰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਲਿੰਕ ਹੀ ਚਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਈਏ ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਕਰ ਆਇਆ ਜੋ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਸੀਗਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਫਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ ਉੱਥੇ ਅਟਕਲ ਪੱਚੂ ਵੀ ਬੜੇ ਲਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਡਰਗੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲਕਮ ਪਾਊਡਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਤ ਮਾਰਨ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜੰਦੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਾੜਾ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੀ ਗਤੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜੇ ਚੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਮਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਵਾ ਚ ਸਰਿੰਜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤਰੋਂ ਦੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਟੀਕੇ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਿੰਜਾ ਤਾਂ ਬਾਵਾ ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਟੈਲ ਕੰਪਾਊਡਰ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਵਾਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਚਲਾਈ
ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਜੋ ਦਬਾਅ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ 70 ਬੱਤਰੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ 500 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਚੁੱਕੋ ਕੇ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਆਈਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਤਾਈਵਾਨ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 11 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟੌਪ ਦੇ 500 ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਅਚ ਰੱਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਪਾਸ਼ਣਾ ਦਾ ਧੂਆਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਕਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਕਾਲੀ ਘਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੋ ਕਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਦਾਨੂ ਨਮਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਉਹਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਪੰਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤੇ ਰਹਿ ਰਬ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਇਆ ਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਨ ਸੀ ਬਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰੀਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਪਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਦਾ ਇਹਦੇ ਲੈ ਬੈਠਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੱਜ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਰ ਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਵਕੀਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਔਰ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲੀ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਇਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ ਜੀ 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 ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਮਿੰਟ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਾਂਗੇ ਹੂੰ ਜਿਵੇਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਵੇ ਟੈਚੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਆ ਪੇਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਦਾਂ ਥੋੜੀ ਜਾਣ ਦੇਉਂਗਾ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਨਮ ਜਨਮ ਅੰਤਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੀਗਾ ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਪਰ ਜੋ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਰ ਸਰਗਰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਤਰਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਉਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜੂਗਾ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਤੀਫਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਉਂ ਵੱਜਿਆ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਝਾਕੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਸਰਗਰਮ ਰਹਿ
ਹੁਣ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਉੱਠਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਘਟਾਲਾ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਜੀਫਾ ਘਟਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫੀਸਾ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖਲਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੂਸਰੇ ਕਾਲਜ ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਉਹੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਤੀਸਰੇ ਕਾਲਜ ਚ ਵੀ ਮਿਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨ ਥਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਰੋਕੜੇ ਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਨੇ ਗਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਲੈ ਤੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕਿਆਸਾ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਕਾਲਜ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਸੀਗੇ ਮਲਾਈ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੱਕ ਗੱਲ ਗਈ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੋਇਆ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੌਣੇ 300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜਮਾ ਲੱਭ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਵਸੂਲ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਸੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਜੇ ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੋਰ ਦੀ ਚੋਰੀ ਮਾਫ ਕਰੂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਖੈਰ ਇਹ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਮੈਂ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਘਟਾਲਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਕਈ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀ ਯੂਪੀ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੀਸਰੇ ਤੇ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਚੌਥੇ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਪੰਜਵੇਂ ਤੇ ਇਹ ਪੰਜ ਸਟੇਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ 18000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਡੀ ਗੜਬੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਖੜਿਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੈਸੇ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਲਗਭਗ 28000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਕਿਨੇ ਵਰਤਿਆ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੜੀ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਚੱਲੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਕੈਗ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕੈਗ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼ਾਇਆ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਪਾਈ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਟਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਝਟਕਾ ਫਟਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੜਬੜ ਝਾਲੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਜ ਕੀ ਡਿੱਗਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਈ ਆ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਸੁਧਰੂਗਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ ਪਰ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਆ ਇਹ ਇਹ ਗੱਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਆ ਸੌਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਇਨਾ ਰੱਖਦਾ ਮੈਟਰ ਰੱਖਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖੀ ਆ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੜਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 4500 ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲ ਗਈ ਔਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਅਫਸਰ ਐਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਸਟਿਸ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 4500 ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਪਰ ਐਤ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੀ ਆ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਕੀ ਆ ਰੌਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਆ ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਮੋਰੀ ਆ ਯਾਨੀ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਤਬਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੋਤਬਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਡੂ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦੇਦਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਤਰਿਤ ਤਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਸੰਡ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਫੌਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦੇ ਸੰਡ ਹੋਆ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਕੈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਕੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੜੀ ਦਰ ਕੜੀ ਜੁੜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤ੍ਰਿਪਤਰ ਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ
ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਕਿਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 500 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਪੌਣਾ 1 ਕਿਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਰੂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਟੈਸਟ ਕਰਦਿਆ ਕਰਦਿਆ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਇਹਨੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕ ਮਾਰ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੱਚੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਚੱਕ ਦੋ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਈਟੀ ਵਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਰਵੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੁਣ ਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਟਾ ਲਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਅਧਿਆਤ ਹੋਇਆ ਸੀ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਸਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਵੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਸਟਰ ਤੇ ਕਿ 16 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਿਲਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਟ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਖੈਰ ਇਹ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ ਡਲੇ ਮਾਰੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੋ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫੂਲਕਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਰੈਲੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਤੇ ਯੋਗਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਚੋਂ 60 ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੈਮਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਟਿੱਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਬਾਰੇ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਅਲਾਈਂਸ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਬੈਂਸ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਰਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਆਗੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰੇ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਗੀ ਲਾਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਉ